Herkese merhaba ben Özge kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aralık favorilerimi paylaşacağım. Aralık ayında çok fazla makyaj malzemesi kullandım aslında ilk defa ve bu ay içindeki kullandığım ürünlerden favorileri seçmem biraz zor oldu ama gerçekten en çok sevdiklerimi paylaşacağım sizlerle. İsterseniz hemen başlayalım sonra akışa devam ederiz. İlk olarak Aralık ayında okuduğum kitabı size anlatayım. Can Dostum'un Yolculuğu isimli bir kitap. Bu aralar sanırım çok fazla böyle e, hayvan sevgisiyle ilgili, onlarla olan dostluklarımızla ilgili kitaplar okuyorum. Kasım favorilerimde de bahsetmiştim. İzlemediyseniz yukarı linkini koyarım. Bu da ben bunu diyenlerden aldım. Yani çok iyi bir dostluk öyküsü. Bu aslında bunun ikincisi. İlkini de okumuştum ama okuyalı bayağı oldu. Onu da böyle bir hatırlamak için birazcık göz gezdirdim. Hem güzel okumalık, hem güzel okuma. <gülüyor> Nasıl bir kitap ararsınız? Okumalık. Okumalık derken şunu kastetmiştim. Hafta sonunda keyif yapmak isterseniz şöyle ayaklarınızı uzatıp, kahvenizi alıp, mumunuzu yakıp, ne bileyim ya yani ben bunlardan hafta sonu keyfimi bu şekilde geçirmeyi seviyorum. Tam öyle bir kitap. Size keyif verecek, mutlu edecek, birazcık da hüzünlendirebilecek bir kitap yer yer. Ama çok sevdiğim bir kitap oldu. Kozmatik ürünlerime geçmeden önce kıyafetle devam edeceğim. Aralık ayında hava güzel olduğu sürece ve ben uygun yerlere gittiğim sürece giydiğim şeylerden bir tanesi... Bu gömlekti. Ben bunu Berşika'dan aldım. Biliyorsunuz böyle volanlık oldu şeyleri çok seviyorum. Yeni saç rengime de artık yeni değil tabi ama sarışın değil de bu renkken bu renk tonları bana daha çok yakışıyor. Bunu fark ettim. Bir tanesi buydu. Şu an bir tane saçım çok fena gözüme giriyor. İlki buydu. İkincisi de Pandora'm. Ee, Pandora'mı alalı ben bir ya da iki ay olmuştur ama bu aralar çok sık takıyorum. Çok seviyorum Pandora'nın bu hikayesel olmasını. Diğer favorim de kesinlikle Pandora'm. Hiç çıkarmadan kolumda taşıyorum. Son kıyafet favorim de benimle birlikte konuşan bir kedim var. Sanırım bir şey istiyor. Hemen ona bakıp geliyorum. Ufacık bir kedim olasından sonra son favorime geçeceğim. Bu da beni sıcaklar, sıcaklardan değil, soğuklardan koruyan... Böyle pufidik, anneme göre örülen banyo paspaslarına benzeyen bir hırka. Bu gerçekten yalnız inanılmaz sıcak tutuyor. Ve bence çok tarz duruyor. Yani ben bunu havaların böyle yeni yeni, şu an etrafta şeyleri uçuyor tüyleri. Havaların yeni yeni soğumaya başladığı zamanlarda ben bunu böyle palto olarak da giyiyorum. Hoş duruyor bence. Bu da Aralık ayı boyunca en sık giydiğim şeylerden bir tanesiydi. Çünkü çok sıcak tutuyor. Şu an etrafta bir sürü tüyü uçuşuyor. Şimdi kozmetik favorilerime gelelim artık. İlki Michael Kors'un bu bronzlaştırıcısı. Ben bu ürünü çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hem böyle kendinden ışıltıları var. Hem allık olarak kullanabilirsiniz. Hem direkt bronzer olarak kullanabilirsiniz. Kontur için çok uygun bir yapısı yok yalnız. Aklınızda bulunsun. Kontur için çok fazla uygun değil bence. Yine renkli bir yanak ürünüyle devam edelim. Kiko'nun Shade Fusion Trio Blush'larından bir numarası. Bu çok hoş duruyor. Gerçekten böyle pembe pembe değil soluk bir gül kurusu gibi ama bronzlaştırıcı gibi de duruyor. Yani ben bayağı beğeniyorum bunu. Hem far olarak kullanabiliyorsunuz hem aldık olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de gerçekten kaliteli bir ambalaj yapısı var ki koyu sevdiğim artık biliyorsunuz. Diğer bir ürün de ben aslında bunun kontur kısmını çok fazla kullanmıyorum ama aydınlatıcı kısmını çok beğeniyorum. Maybelline'in Master Contour by Face Studios'u. Bunların bir numarası var mı bilmiyorum. Sanırım yok. Şöyle ikisi bir arada. Contour City bu. Dediğim gibi kontur kısmını çok fazla kullanmıyorum. Kullanıyorum yine ama daha çok aydınlatıcı kısmını kullanıyorum. Aydınlatıcı kısmımı da kaşlarımın altını, kaşlarımın çevresini belirginleştirmek için. Ve ee, şey 
normal aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Normal aydınlatıcıyı da şu şekilde önce bunu sürüyorum. Daha sonra üstüne aydın, toz aydınlatıcımı sürüyorum. Çok güzel bir görüntü oluyor. Bu da diğer bir makyaj favorimdi. Kasım ayında mesela çok fazla makyaj yapmamıştım. Ama Aralık ayında bayağı makyaj yaptım diğer kış aylarına göre. Diğer bir favori ürünüm ise Bobbi Brown'un jel eyeliner'ı. 38 numarası Long Wear Gel Eyeliner serisinden. Bayağı kullandım. Şurayı da deldim hatta. Ve gerçekten güzel, kalıcı. Gözünle oynamama rağmen ben çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Çok beğendim. Bir de ben bunu, mesela ben jel eyelinerları şey olarak kullanmayı seviyorum. Bütün göze sürmeyi. Minicik alıp. Dağıtma fırçasıyla dağıttığınızda üstüne de böyle bunun tonlarında bir renk geçerseniz kalıcılığını harika arttırıyorsunuz. Aklınızda olsun. Diğer bir ürün ise Brow This Way Rimmel London'ın. Ben bu ürünü aldığımda kullanamamıştım. Çünkü benim kaşlarım çok seyrek ve saçma sapan bir yapısı var. Ama inat ettim, hırs yaptım ve saç, saçlarımı, kaşlarımı uzattım. Ve artık bu ürünü çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu ürün de neden kullanamıyordum? Şöyle göstereyim. Fırçası diğer kaş ürünlerine göre birazcık kalın. Ama işte şimdi benim gibi uzadığında kaşlarınız, belki normal insanların böyle olduğu için rahat kullanabiliyorlar. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Bu da benim aralık favorilerimden bir tanesiydi. Hatta hiç makyaj yapmadığımda bile bununla sabitliyordum. Kaşlarımı ee, şöyle bir bakıyorum. Bir de müzik favorim var. Bu ay onu da eklemek istedim. Çünkü sürekli dinlediğim bir şarkı. Tabii ki çok kısa göstereceğim. Buray'ın Aşk Mi Lazım şarkısı ama çok tatlı bir şarkı bence. Alsan çıkmazlardan hiçbir şartım yok Sadece tutsan kollarımda Çok huzur verici bir şarkı. İnanılmaz huzur verici bir şarkı. Hem arabada dinliyorum hem çalışırken dinliyoruz. Beni böyle çok huzurlu hissettiren bir şarkı. Bu aralar genelde böyle şarkılar dinliyorum. Bu da şarkı favorilerimden de. Sanırım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, şöyle bakıyorum. Sanki bir şey unutmuşum gibi geliyor. O yüzden videoyu kesiyorum ama unutmadım herhalde. Tekrar başa alıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, bir sonraki videodan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.